Haya ni makala inayoonyesha matumizi ya vihenge vya chuma katika kuhifadhi ya nafaka. Hivi ni vihenge vya kiasili ambavyo hutumika kuhifadhi ya nafaka. Licha ya ubunifu huu mzuri bado sio salama kwa kiwango cha kutosha kwa kuwa mazao yanayohifadhiwa huliwa na wadudu kwani huingiza hewa ya oksijeni. Upotevu wa mazao ya nafaka ni mkubwa kwa wasta na asilimia 30 hadi 40 kutokana na wakulima kutumia teknolojia duni za kuhifadhi. Sasa kuna teknolojia ya kisasa zaidi ya uhifadhi wa nafaka inayotumia kihenge cha chuma maarufu kama silo inayokusudiwa kumaliza kabisa upotevu wa nafaka. Kuliko hilo gunia ambalo zamani naifika sisi magunia ya jadi ambayo hata ukiweka dawa kiasi gani baada ya dawa kuisha wadudu lazima wataendelea na kuharibu mazao. Kwa hiyo tulikuwa tunajikuta mazao yana yanapotea zaidi kuliko yale ambayo yanahifadhi. Lakini kwa sasa hivi hii kifaa cha silo ambacho wametuletea kwa sasa hivi nadhani hiki ndio itakuwa mkombozi kwa mkulima. Silo mkombozi wa mkulima ni chombo maalum cha kuhifadhi nafaka baada ya mavuno ambacho kinamwepushia hasara mkulima. Silo inatengenezwa hapa nchini na mafundi mchundo waliopata mafunzo maalum katika maeneo yote ya mradi wa kuzuia upotevu wa mazao GPLP ambao kwa sasa uko katika kata 72 wilaya nane na mikoa minne. Ah na ushahidi kwa sababu umenifanikisha kibiashara. Eh jinsi ninavyotengeneza napata faida napata na hela zangu za kunikimu na kufanya kazi zangu zingine za, za, za ambazo ni tofauti na, na za nani za kutengeneza silo. Kwa hiyo unanisaidia sana na una manufaa pia kwangu. Mimi kama fundi ni, 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 ni teknolojia kwanza ambayo nilikuwa sifahamu. Kwa baada ya kuijua imenisaidia kuniongezea kipato katika shughuli zangu za kiufundi. Yaani jumla sasa hivi yani kuanzia miaka hii miwili mitatu ina maana tuna silo 67 kwa kijiji cha Msoero. Kijiji cha Msoero kuna silo sikosei kama 60 afu kuna singine, hizo saba zimeenda kijiji kingine. Kwa hiyo mwamko ni mkubwa. Yaani watu wengi wanahitaji sana silo lakini za mkopo. Kuna mmoja mmoja kwa kasha umeshai kununua mtu kama mmoja kasha kununua silo yake kabisa tumemtengenezea kwa hela cash. Lakini mwamko kwa watu ambao wanakopeshwa ndio upo yani mkubwa umekuwa mwamko mkubwa. Yaani mahitaji yanaonekana madogo. Yaani yani silo ndogo watu wanahitaji watu wengi wanahitaji silo. Hii ni moja karakana za kutengeneza silo katika mazingira ya asili iliyopo kijiji cha Enda Sak wilayani Hanang mkoa ni Manyara. Ikimilikiwa na fundi mchundo wa Gaspar Show. Anahakikisha silo inatunzwa vizuri ili itoe matokeo tarajiwa. Kitendo cha kwanza unatakiwa ufanye usafi, pawa usafi, pasiwekwe na aina yoyote ya kitu ambacho kinachanganyika kwenye sehemu unayohitaji kutunza silo lako. La pili Unatakiwa silo isiwe na vujiwa na mvua wala lisichomwe na jua. Kwa hiyo panatakiwa pawe ubaridi, pawe na hali ya hewa ambayo ni standard. Shirika la kimataifa la Helveta ndilo la kwanza kuingiza teknolojia ya kutumia silo hapa nchini. Ili mkulima aweze kufanikiwa kuhifadhi nafaka zake bila kutumia madawa, lazima afuate masharti fulani ndio na mito silo. Kwanza kabisa lazima amini uh, metosai hivyo imetengenezwa katika ubao na kubalika. Hivyo, haina tundu rota mbalo tunweza likarusu kuingia hewa. Uh, pia mkulima lazima akikisha mefunga vizuri. Akikisha kwa mefunga vizuri ya metosai hivyo. Akikisha kwa mba hakuna nafasa ambayo inawezi karusu amini hewa kuingia undani. Na kwa ushauri wetu sisi huwa tunashauri mkulima aweze uh, 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 kutunza nafaka zake ndani ya metosai hivyo kwa muda kwa mizi miwili bila kuifungua metosai hivyo hapo anaweza kaona uhakika na bora wake. Hii ni kwa nini? Hii ni kwa sababu kwamba ndani ya miezi miwili tunaamini kabisa kwamba e, wale wadudu kama walikuwa hai watakuwa wameshakufa kwa kipindi hicho. Lakini jambo lingine ambalo ni muhimu sana kwa kulima wanao wanaotumia metosailo au wanaweza kutumia metosailo ni kwamba lazima nafaka ziwe zimekaushwa zime kwa kiwango kinachokubalika kuhifadhiwa katika metosailo. Haya ni mapinduzi ya teknolojia ya uhifadhi wa mazao ambapo wakulima sasa hawatakula chakula cha mchanganyiko wa dawa. Sana sasa hivi nimeshahifadhi mahindi humu gunia mbili. E, faida zake za hizi silo kwamba ukihifadhi humu nafaka hiyo haiwezi kuharibiwa na wadudu na itanisaidia baadaye kwa ajili ya mbegu au 
hata kama nikiuza na wakati huo huo hii nafaka itakuwa haina madhara yoyote kwa binadamu kwa sababu sikuweka dawa kuweka humu inazuia wadudu wasiingie kwa sababu imezibwa imefungwa vizuri wadudu wawezi kuingia ndani humu tofauti ya silo na anayetunza kwenye magunia kuna tofauti kwa sababu hii unaweka kwenye magunia unaweka dawa dawa yenyewe na yenyewe na madhara kiafya kwa sababu hata kama ukitaka kwenda kukoboresha mashineni hiyo dawa ni kali mpaka uioshe lakini kama kwenye silo ni kwenda kukoboa tu na tumia bila shida yoyote msimu wa kilimo umeanza katika maeneo mengi hapa nchini habari njema kwa wakulima hawa ni kuwepo kwa uhakika wa hifadhi wa nafaka watakayoivuna hivyo watu waweze kuelimika na kuweza kuipokea njia na kuweza kuelimisha na wengine ili taifa zima tuweze kuhifadhi mahindi yetu kwa usalama ili mwisho wa siku tuwe na kizazi kizacho kiwe kizuri swala la kuhifadhi nafaka linapaswa kupewa kipaumbele kwa kuwa linatuokoa na bala njaa pamoja na kuepuka magonjwa tokana na matumizi ya viuatilifu tunda chakula chako mkulima